ഹലോ എവറി വൺ എംപി ക്ലോണിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിപ്പറേറ്ററി വീഡിയോ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമുക്ക് എ കെ മാറ്റിന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് റേഷ്യോസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഏജ് ഇതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചൊരു കീ ആയിട്ടുള്ള ചില എലമെൻറ്റുകൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സുകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പങ്ക് വഹിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ പറ്റും ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ പറ്റും ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇയർ വൈസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ടേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഏജ് ഇസ് എക്സ് ദെൻ എൻ ടൈംസ് ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ടൈംസ് പ്രായം ഇപ്പം നിലവിൽ ഇത്ര പ്രായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായമായി വരുന്ന പറ്റ് അത് രണ്ടിരട്ടിയായി അപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ടു എക്സ് ചെയ്യുക എൻ എക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടേഷൻ ഏക്കിന് ഇപ്പം നിലവിൽ കറണ്ട് ഈ കറണ്ട് ഏജ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇത്ര മാ ഇത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എക്സ് പ്ലസ് എൻ എടുക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൂട്ട് മുന്നോട്ട് കൂട്ടുവാണ് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളതിനാണ് എക്സ് മൈനസ് എൻ എൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റേഷ്യോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അടിക്കുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഒരു രണ്ട് പേരുടെ റേഷ്യോ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ അതിനെ നമ്മൾ സിക്സ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന രീതിയിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി തന്നിട്ട് അനുസരിച്ചുള്ള ലോജിക്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് എ ഇസ് ടു ബി എന്നുള്ളത് എ എക്സ് ബി എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എക്സ് എ എക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് വൈ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക അത് റേഷ്യോ സൂചിപ്പി റേഷ്യോയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഫാദർ സെറ്റ് ഹിസ് സൺ ഐ വാസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് യു ആർ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് യുവർ ബർത്ത് ഇത് ഫാദേഴ്സ് ഏജ് ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് നൗ ദ സൺസ് ഏജ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എ ഫാദർ ഫാദർ സെറ്റ് ഹിസ് സൺ ഐ വാസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് യു അറ്റ് ദ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടേഷൻ വെച്ചാണെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഫാദർ മകനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ടോ ആ പ്രായമായിരുന്നു നീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫാദർ ഈ ഒരു ടൈമിലെ നോക്കണം ഇത് സീറോ ഫാദറിൻ്റെ സീറോ ഫാദർ ജനിച്ച സമയം ഫാദറിൻ്റെ ബർത്ത് ടൈമാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഫാദറിന് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി മുപ്പത്തെട്ട് എഴുതി അതാണ് ഫാദറിൻ്റെ ടൈമിലെ ആണ് അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫാദറിൻ്റെ ബർത്ത് ടൈമാണ് ഫാദറിൻ്റെ ബർത്ത് ടൈമാണ് അഗെയിൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെയാണ് സൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ ബർത്ത് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എസ് ബി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എസ് ബി സണ്ണിൻ്റെ ബർത്ത് ടൈം ഇവിടെ സണ്ണിന് സീറോ വയസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിലവിൽ എന്താ പറയണം എന്താണ് അപ്പോൾ സണ്ണിന് എത്ര പ്രായമുണ്ടോ ആ പ്രായമാണ് ഫാദർ സൺ ഉണ്ടാവുക ഫാദർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സണ്ണിൻ്റെ പീരീഡ് സണ്ണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ ഇ
അന്ന് ഭാഗത്തിന്റെ പ്രായം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മകൻ ഉണ്ടായ ശേഷം ഒരു എക്സും മകൻ ഉണ്ടായതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരു എക്സും അങ്ങനെ എക്സ് രണ്ട് എക്സ് ആയിട്ടാണ് ഫാദറിന്റെ പ്രായത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് കാലഘട്ടത്തെ കാണാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു എക്സ് ആണ് മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഫാദറിന്റെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മകൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മകൻ ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ തിയറി സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ദ സൺസ് ഏജ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആയി ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഇസ്രായേലിൽ കാണിച്ച ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ പ്രായം അപ്പൊ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എത്രയായിരിക്കും പ്രായം പതിനാറാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പറയാണ്ട് പറയും അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഏജ് കാറ്ററി പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ റേഷ്യോസ് റിലേറ്റഡ് ആയ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് റേഷ്യോസ് ഇതേപോലെ റേഷ്യോസ് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എക്സ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് പറയുക രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിളുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ടേബിളും പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയറും പറയണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സും വൈ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരേ സമയം ഒരേ വേരിയബിളെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ പ്രായത്തെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഏജിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എക്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഹൈറ്റിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോട്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കണ്ടു അറിയാൻ അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സും വൈ ഉപയോഗിക്കണം എക്സും വൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വേണ്ട ഒരു സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഏതായാലും റേഷ്യോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ സ്കൂട്ടർ ആൻഡ് എ മോപ്പ് ആർ എന്ന റേഷ്യോ മോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടോയ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വാഹനം പോലെ കരുതിയാൽ മതി രണ്ട് രണ്ട് എന്താണെന്ന് ഐറ്റം എന്താണെന്ന് പറയാൻ അല്ല സ്കൂട്ടറും വേറൊരു ഐറ്റം എന്ന് അതിന് കണ്ടാൽ മതി ആർ എന്ന റേഷ്യോ ഫൈവ് നയൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ദ സ്കൂട്ടർ കോസ്റ്റ് ആർ എസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മോർ ദാൻ മോപ്പ് ഫൈൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ മോപ്പ് അതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ റേഷ്യോ എന്താണ് റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും സാധാരണ പറയാറുള്ളത് തന്നെ നമ്മള് എക്സിന്റെ ടേംസിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ എക്സും ഫൈവ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് അവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് സ്കൂട്ടർ കോസ്റ്റ് ആർ എസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ദ മോ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്കൂട്ടറിന്റെ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ നയൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് അല്ലെ കൂടുതലാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഈ തന്നെക്കുന്ന വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് ആണ് തന്നെക്കുന്ന വാല്യൂ അത് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഏ ഡിഫറൻസ് ഫോർ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം നയൻ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് നയൻ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നയൻ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാന്നുള്ളൂ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പൊ എക്സ് എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് എത്രയാന്ന് കിട്ടും എക്സ് ആയിരത്തി അമ്പത് ആന്ന് കിട്ടും പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പറയുന്ന ടോയ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് റേഷ്യോ ആണ് അതിനകത്ത് എക്സ് വൈ എക്സും തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയെ നയൻ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് അതാണ് ഫോർ എക്സ് എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നിടത്താണ് അതിന്റെ കീ പോയിന്റ് റേഷ്യോസിന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ റേഷ്യോസും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈസി
നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബി എം സി എന്നാണ് ബി എം സി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എയും ഡിയും എയും ഡിയും അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു നയൻ എന്ന് പറയാം ട്വൽവ് ഈസ് ടു നയൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് അറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു നയൻ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ ആ രണ്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം രണ്ടിന്റെ റേഷ്യ സെയിം ആണ് ഫോറിനാണ് ത്രീ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ത്രീനെ ത്രീ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് നയൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു നയൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ചെയ്താൽ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് കറക്റ്റ് ആവുന്ന നോക്കി അറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മുപ്പത്താറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലെ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ മുപ്പത്താറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി എസ് ടു ഡി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ സി എസ് ടു എന്ന് വായിക്കുക ഈസ് ടു ഡി എന്ന് എഴുതുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അപ്പം വി ക്യാൻ സേ ബി ഇൻറ്റു സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡി അതാണ് റേഷ്യോസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ളൂ അതായത് ഫോർ എക്സ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഇലവൻ അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ റേഷ്യോസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ അറിയാം റേഷ്യോസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്നാ മാത്രം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ ബാക്കി സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പോകുന്നു നമ്മൾ ഫൈനലി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ചോദിച്ചേക്കുന്ന ആനന്ദിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് ആനന്ദിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആനന്ദ് ഇപ്പം ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ആനന്ദിന്റെ പെർസെന്റേജ് അപ്പം സോറി ആനന്ദിന്റെ ആനന്ദ് നമ്മൾ ഫോർ എക്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സമീർ ആണ് ഫൈവ് എക്സ് സോ സോ ആൻസർ ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുതിയൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു റേഷ്യോസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേ എ ഇസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി എസ് ടു ഡി ആണെങ്കിൽ റിമെമ്പർ ബി സി ബി ഇൻറ്റു സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡി അത് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ പാർട്ട് ആവറേജ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ആവറേജ് എന്നുള്ളതാണ് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം പറയാം ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫ്രം മൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ടൂറേ ഫ്രൈഡേ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ മൺഡേ ഈസ് ഫോർട്ടി ടു ഫ്രൈഡേ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് അതായത് മൺഡേ മുതൽ ട്യൂസ്ഡേ ഉള്ള നാല് ദിവസത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്റെ റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട് സോറി എന്റെ ആവറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ട്യൂസ്ഡേ മുതൽ ഫ്രൈഡേ ഉള്ള വേറെ നാല് ദിവസത്തിന്റെയും ആവറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൺഡേ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈഡേ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേയുടെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കും കാരണം മൺഡേ ടു മൺഡേ ആണ് തന്നെ ഏറ്റ മൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേയുടെ നാപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് വളരെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചില ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാറുണ്ട് സം ഇൻ ബൈ എൻ എന്നുള്ള ആവറേജിന്റെ കേസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സമ്മിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോറി നാല് ദിവസത്തെ സം മൺഡേ ടു തേസ്റ്റ് വരെയുള്ള സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആവറേജ് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇന്റെ നാല് ഇതാ എന്ത് കിട്ടും നാല് ദിവസത്തെ സം കിട്ടും കാരണം നാല് ദിവസത്തെ സം മൺഡേ ടു മൺഡേ ടു തേസ്റ്റ് ഉള്ള സമ നമുക്ക് മൺഡേ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല മ
ഫൈനലി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇഫ് എ ബി സി ഡി ഇ ആർ ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡിനറ്റീസ് വാട്ട് ഇസ് ആവറേജ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി അങ്ങനെയൊക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അഞ്ച് ഓഡ് ഇൻഡിജസ് അങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാന്ന് അപ്പം ഒന്ന് ഓഡ് ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഇൻഡിജസ് അടുത്തടുത്ത അഞ്ച് അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യ എടുക്കണം മാത്രം ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എടുത്തോ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവറേജ് എത്രയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് 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 ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ ആവറേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും എ ബി സി ഡി ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കി ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് ഏതാണെന്നുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീണ്ടും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു ഓഡ് ഓഡ് നമ്പർ എടുക്കാം അപ്പം മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ തുറന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എത്ര വരിക പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ വരിക അല്ലെ പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ കൊണ്ട് ആവറേജ് എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എഗൈൻ ഏഴ് വരുന്നു ഏഴ് വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മിഡിൽ നമ്പർ ആണ് ഇത് വരുന്ന ആവറേജ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എ ബി സി ഡി കൊടുത്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പറിന്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന രീതിയിൽ കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ ആദ്യം വൺ ആയതും വൺ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഫൈവ് വന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ത്രീ ആയതുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ആണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം കാരണം രണ്ട് ഇത് രണ്ടിന് ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു ഇവിടെ ഒരു ടു അപ്പം ടു രണ്ട് ഫോർ ആണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ഫോർ റൈറ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് എത്താം അപ്പൊ പല ചോദ്യങ്ങളും ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാമ്പിൾ റേഷ്യോസിലത്തൊക്കെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ടെക്നിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന റേഷ്യോ ആണ് തരുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റാൻഡബിളി നമ്മൾ ആ കറന്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അപ്പം കീ പ്രാക്ടീസിങ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇനിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്